Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? I am fine. Good. That's great. I am happy next <laughs> weekend. <laughs> because of Argentina. Ah, yes. <laughs> because of Argentina won. That's great. It's Friday, actually. That was terrible. That game was really, really tight. Okay. Welcome. I see that we have, yes, one, two. Let me see. Let me check. Well, about nine participants. Welcome to Good our evening. class. Good evening. Welcome. How are you? Good, good to see you. Glad to see you. Well, it's time to start our class. So I hope you're all fine. I hope you're all okay. And of course, we won't, we won't waste any minute, okay, from our class. That's what we're gonna do. Yes, we're gonna practice. What is the topic that we have been practicing on this unit anybody can refresh uh-huh mm -hmm. yes anybody anybody good memory about the topic of this class of the topic of the session three at least Mm -hmm. let's see let's see Sim simple pass that's right the structure that we have been studying on the on the unit three on the session three is a simple pass definitely right to talk about shopping online okay and of course to talk about customer service and all that that's great Okay, nice. Well, the first thing we have to do, the attendance. Let's see how many people have connected tonight because I saw a couple of messages saying that, okay, yeah, some people are not able to connect because of work. There's too much work these days, I know. And today is Friday, December. December what? Nine. Nine. That's right. All right. Have you seen Valmore? No, right? Carlos? No? Is Present. That? Oh, you are here. Thank you. All right. I, I think you saw, uh, I mean, you sent an email. <laughs> All right, Cesar, Claudia, Daniel, Edwin. Present. Hi, how are you? Hi, teacher. I'm not bad. I'm not bad. That's great. It's all right. Emerson. Not yet. Eric. Eric Armando, Maria, Imer. Present teacher. All right, thank you. Jacobo. Present teacher. Hello, good evening, how are you? How was the traffic today? The traffic from Fridays are usually, it's usually terrible. Jocelyn? Yes. Nahir, Jocelyn? Jorge? Present teacher, good evening. Julio, good evening, welcome. 
portfolio. No, sir. <clears throat> okay, thank you. Carla? Carla Elizabeth? Teacher, yo acabo de ingresar. Soy Emerson. Emerson, yes, welcome. <laughs> thank you. How are you? I'm fine. All right, great. Okay, Lily. Present. Nice, thank you. Mary. Not here. Mario. Present, Miss. Thank you. All right. <clears throat> Melissa. Present teacher. Thank you. Sergio. Present teacher. Thank you. And Wilfredo. Present. All right. Great. Okay. Vamos a ver. Pensemos en tres cosas que hicimos este día y tres cosas que no hicimos. Tres cosas que hicimos tienen que usar tres verbos diferentes en pasado. Ya sean regulares o irregulares. Y tres cosas que no hicimos, pues no importa. Igual los verbos regulares o irregulares. Y luego nos los van a decir. Tres cosas que hice este día. I worked. I saw the, the match. I guess everybody's going to say that one. Okay. I had a burrito. Mexican food. And three things I didn't do. I didn't go shopping, I didn't go to the church, I didn't go to the mall. So I say three with go, pero ustedes tienen que usar tres con diferentes verbos. Yes? I didn't send emails, I didn't speak English, probably. Okay? <laughs> All right? So three affirmative. Three activities that you did today and three activities that you didn't do today. Okay. When you are ready, you say, I'm ready. Okay. And the first person to participate, I'm going to choose it. And then the other person is going to be chosen by the person who has participated before. So if, let's say, uh, Lailin is the first person to participate, she's going to say her three sentences on the microphone of the activities that she did today and the three activities that she didn't do today. She was, she's going to say like, I did this, this, and this, and this. And then she's going to choose the next person, all right? Sorry, teacher, I understand nothing. Tres oraciones afirmativas, tres oraciones negativas en pasado, okay? Y luego okay. las van a decir en el micrófono. Y la persona que las diga, obviamente, que participe primero, yo la elegiré. Y las otras serán elegidas por los siguientes que vayan participando. Ok. ¿Y yo voy a ser la primera? No, es un ejemplo. Ah, ok. Ok. Ok, tienen tres minutos para hacer. Thank you, Sistisha. All right. Go ahead. Give me a second. I need to do something right here.
ready? No. Not yet. All right, Dice, tre, Tres oraciones uh, en pasado. Afirmativas. Afirmativa. En three negative. Okay. Uh -huh. Thank you. All right. Obviously, the activities que hayan hecho y que no hayan hecho este día. Okay, ready. Okay. Everyone ready? No. Can we start? Yes. So Wilfredo will be the first one. Then when you finish, you're gonna say the next person, all right? Okay, right. Um, okay. Uh, in the morning, I went to work. Mm -hmm. At noon, I had my lunch. And in the afternoon, I watched the match of Argentina versus Netherlands. Um, I didn't study English during the day. Also, I didn't do any exercises in the platform and either I didn't check the book. All right, good. The next person participating is Who is next, Wilfredo? I don't know, teacher, if everyone is ready. <laughs> Edwin says he's ready. Edwin, okay. So Edwin, go ahead, please. Hey. <laughs> <laughs> well, oh, you are ready. Okay. Yes, yes. he is. Okay. Yes, he is. Mm -hmm. Okay, I saw the match between Argentina and the Netherlands. And I work in today. And I cook in my dinner, I and I didn't. My dinner. Mm -hmm. I cook my dinner, mm -hmm. and I didn't. I didn't buy the new cell phone, mm -hmm. and I didn't write a a match me for my girlfriends, and I didn't play video game in the afternoon. Good. I didn't write a message. Uh huh. I didn't message. send the message. All right. <laughs> nice. <laughs> Choose another person. Uh, Lily. All right. Okay. I believe that ready. <laughs> I ready. <laughs> okay. Um, I ate. Yes. A cookie. Mm -hmm. I ate cookies. I ate cookie. I finished. I work. Mm -hmm. A task. I... What? What? A task from work, an activity. Yes. Mm -hmm. I listen to music. Mm -hmm. And I didn't order my room. I didn't clean my hair. <laughs> I didn't wash and... my hair. <laughs> Oh, yes. mm -hmm. And I didn't study, study the verbs in past. <laughs> Very honest. <laughs> okay, yes. good. Choose another person. Okay. A ver. Ay, no veo. <laughs> Okay. Usted, teacher. 
Prova, prova, prova. Um, I already told you many activities I did. <laughs> uh, Mary. Mary. Mary, are you ready? Mary had a little lamb, <laughs> she disappeared. <laughs> Okay, so Emerson. Emerson. Emerson, are you here? No, nothing. Nothing now. He also disappeared. Um, the fantastic. <laughs> okay. Um, Cesar. I am driving. I'm sorry. I know que terrible. <laughs> <laughs> okay, Jacobo. <laughs> este como que si fuera como bueno. Next, next, next. <laughs> okay. Uh, I didn't. It's it a year. Uh, you didn't, I didn't eat? Huh? Is it I didn't eat? A year. A year? What's a year? Mm. Yes. I did sleep yesterday. I didn't sleep yesterday. Really? Uh, I didn't drink water yesterday. All about yesterday. When you say I didn't eat a year, ¿qué quiere decir? No he comido un año. Pero es que no he comido en un año, durante un año. Ah, uh -huh. in a year. I don't believe that. Ajá. Nah. Uh -huh. Está en ayuno. Bye, bye. Pero buen salvadoreño. In a year. Ah, not true. Hay un programa ahorrando. En afirmativo. Ah, uh, las mismas son. No, Pero... porque tiene que ser cosas que sí ha hecho. Ah, bueno. Uh -huh. ¿Qué dice? I Me took a shower. Idea. I cleaned the house. Eh, mm, quiero ver. I ate a chicken yesterday. Uh, yesterday. Yesterday. <laughs> you ate chicken yesterday for lunch. Uh huh. Uh, uh, I read the book. The the book an hour ago. <laughs> an hour ago, you read a book an hour ago, All right? Uh -huh. mm -hmm. Um. Uh, solo voy a esa ticha. I drove a car. Ah, uh, yes. A I drove a car at, at work my home. Okay, from work to my home. All right, nice. Elija alguien más. Eh, vamos a elegir. The thing morning. In the morning. In the in the morning. No, no, yo voy a decir la teacher. No, because I'm not a participant. <laughs> ok, espérese que voy a ver aquí quiénes más están. Eh, let, a me, Julio. let me try it, teacher. Ok, Julio. Cesar, Cesar wants to try. Eh, a Julio let Palacios. Try, all right, hold on. Cesar wants to try. Then we choose Julio, all right? Okay. Mm, yesterday I didn't watch TV. Mm -hmm. And today I I didn't I didn't read the book. Mm -hmm. And I didn't eat the uh, pollo campero. <laughs> <laughs> All right. <laughs> In affirmative. But I. I watch, uh, I watch TV, the football soccer. Uh huh. The soccer match. Argentina. Argentina versus the Netherlands. 
Mm -hmm. I prepare I prepare a report all day. Mm -hmm. And I have a meeting. I uh, have a meeting. In the morning. Okay, <laughs> good. I have a meeting in the morning. That's nice. All right, good. Julio is also riding his bicycle. I think that he, that's why he cannot participate. What about... Um, Wells? Carlos, are you driving too? No, not today. <laughs> Lily uh -huh. wants to participate again. No, Lily already participated. I already chose Carlos and he's not driving his car today. So he can say his sentences. Thank you, Cesar. Ako. Ako already participated. Mm. Yeah, I chose Carlos. Don't worry. Ah, okay. Yes, it's all right. Bueno, lo vamos a intentar, Ticho. Let me try. <laughs> Así se dice, déjame intentarlo. Let me try. Let me try. Yes, go ahead. I, bueno, I practice cycling. 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 I mm -hmm. practice cycling. Mm -hmm. I work from home office. Mm -hmm. Or I did home office. I did from office. Mm -hmm. I eat Mexican food. Eight. Eight. I ate Mexican food. Mm -hmm. I didn't. Eh, para, para, no decir, para no decir, I did not. ¿Cómo se dice? I contactado. didn't. I didn't travel to San Salvador. Mm -hmm. You stay in Santa Ana today. Yes. <laughs> no, in San Francisco. <laughs> All right. Yes. I didn't have a work meeting. Mm -hmm. I didn't have my children at home. Oh, that was sad. <laughs> How many children do you they, have? They are in vacation. On vacation? With the grandmother. grandfather. Mm -hmm. But in Santa Ana too? Yes. Mm. And how many children do you have? Ay, si yo no le entendí, how many? ¿Cuántos? How many children two. do you have? Two children. Two children. A yes. boy and a girl or just two boys or just two girls? One boys, one girl. How old are they? 14, 13, 10, 7. The boys is six. Six. Age. Mm -hmm. Six years old. Six years old. And the girl? The, the girl's 12 years old. Oh my God, six years difference. Yes. That's good. So they enjoy with their their grandparents. That's nice. That's great. Well, congratulations. That was good participation, actually. That's the idea. All right. I guess the next person is going to be Mr. Jorge Elio Recino. No tenemos opción. <laughs> no more. <laughs> no more. But many people are just traveling home, and it's Friday okay. night, and there's a lot of traffic. Okay. Mm -hmm. Okay. I got up early. I drove to work. I ate bread with chicken. Mm -hmm. And I was able to watch the game in Brazil. I was in a meeting out all morning. I had a late lunch this day. All affirmative. They hizo un montón de cosas today. <laughs> in negative. Any mm. sentence in negative? I didn't. I didn't send the email. Mm -hmm. uh, I didn't clean the office. 
today, but today. <laughs> today. <laughs> <Only one. laughs> all right. I dinner, uh, no, no more. That's all. Only. That's all. Okay, good. Nice. Congratulations. Yes. What about Sergio? Hmm. Why nobody say Sergio? Sergio is very relaxed. <laughs> uh, I was watching the soccer World Match. Cup. Mm -hmm. uh, and I sent emails. I I was sending emails. No, I sent in past. I sent emails. Okay. I started a platform in Square. Mm -hmm. I was saying in the office, I didn't have meeting, I didn't know as well emails. I didn't answer emails. All right, very good. Congratulations. That was a great job, actually. Nadie más? Nadie más puede participar? Tell me, please. Because I still have Emer, Melissa, Eric. Julio and Mario. Yeah, Mario was going home too. Mario is usually riding his bike, I think. All right. One minute, please. Okay, here we go. Well, today, we have we have our class number 14 imagine just like nothing we almost finish that's really good news actually okay then we only miss six classes six classes more and we are done so Take this into consideration. This is the general information, the objective. Well, to ask customers questions to confirm that they got what they promised, write three yes, no questions using the simple path correctly and eventually in order to ask them to the classroom. Well, definitely for today, we're going to be asking yes, no questions in path. And of course, we're going to get, yeah, we're going to try to get to the wh questions in past two information questions right okay this is something i showed yesterday as a review of the structure of the simple paths all right and now yes no question yes no questions in english in simple paths start with did did you call a mechanic to check your car Yes, I did. No, I didn't. The answer, short answer, right? Did she pay extra money? Yes, she did. No, she didn't. Did we receive a report? Yes, we did. No, we didn't. Did they sign the letter? Yes, they did. No, they didn't. In English, asking yes, no questions in simple past is very easy. Because you only say did, the subject, and the verb. For example, I asked uh, Elliot today, did you drink coffee in the afternoon? Uh -huh. How can you respond? Mr. Jorge, did you drink coffee this afternoon? Mm -hmm. No, I didn't. <laughs> yes, I did. No, I didn't. Right? I asked Jacobo, did you go to the doctor today? Jacobo, did you go to the doctor today? Jacobo. 
<laughs> did you go to the doctor today? Did you go to the doctor today? No. No. No, no I didn't. No, I didn't. Exactly. Sergio, did you eat Mexican food today? No, I didn't. All right. Carlos, did you play video games today? No, I didn't. All right. So you see, eso no depende si lo hice o no lo hice. Si lo hice, yes, I did. Si no lo hice, no, I didn't. Todas las cosas que le he preguntado, todos dijeron, no, I didn't. No, I didn't. Ok. Pero si yo les digo, did you work today? Yes, I did. Yes, I did. Right. Yes, I did. Uh -huh. Did you have lunch? Yes, I did. Yes, I did. Right. Yes, I did. En affirmative, solo digamos hasta ah, did. Yes, I did. Ajá, uh -huh. en negative es yes, didn't. Did. No, I didn't, right? Ok. Did you take a shower today? Yes, I did. <laughs> yes, I did. <laughs> ok. Did you drink water? Yes, I did. Yes, I did. Uh -huh. yes, I did. Did you get up early? No, I didn't. No, I didn't. <laughs> I got up late. All right, entonces así de simple se estructuran las yes no questions. Si se fijan, no hay complicación porque como ya tengo el auxiliar did, el verbo lo dejo igual, base form. Es como la negative, right? Y las respuestas en el caso de yes no questions, no necesitamos dar mayor explicación, simplemente yes I did, no I didn't, yes you did. No, she didn't. Yes, we did. No, we didn't. Dependiendo del sujeto que se haya usado en la pregunta, ¿ok? All right. Vamos a hacer este pequeño exercise. De los verbos que están acá, los vamos a ubicar acá. ¿Cuáles de estos son regular y cuáles de estos son irregular? Obviamente, los vamos a poner en pasado, ¿sí? Aquí están en base form. Pero al ponerlos acá en las columnas, los vamos a ubicar ya sea si es regular o si es irregular y la forma pasada. ¿Ready? Yes. All right. Okay. Let's make groups. Vamos a hacer unos pequeños grupos para poder resolver este exercise. Let's go. <laughs> um, somebody has the image. Se va a compartir, Wilfredo. Estoy tratando de buscar la imagen. Ahorita, ahorita, permítanme, permítanme, permítanme. Eh, aquí la tengo ya, la más o menos. Ok. Acá. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Um, bueno, vamos a agregar una forma porque lo estoy compartiendo en Word y creo que así es más complicado.
Ah, solo es. No escuché las indicaciones, solo. Creo que solo de clasificarlo, pero no. Sí. Yes. Si nos vamos, nos vamos en orden, ¿les parece? Y sería eight. Pero es un. Ese sería regular. Regular. Creo, no me equivoco. Mm, ok, quiero ver. ¿Te acuerdas lo que estuvimos poniendo en el ID? Eso es lo que entiendo yo como. Regular. Ah. Sí, yo también tengo la misma duda esa que me confundo. ¿Cuál es? Cava. Preguntémosle a la teacher, ya que está por aquí. Teacher. Ya se fue. Sorry, no podía encender el micrófono. Tell me. Ok. Es que tenemos, bueno, yo tengo la duda junto con Elio, tenemos la duda de cómo... Um, Identificar los regulares de los irregulares. Sí. Los regulares son los que se les pone de y los irregulares son los que cambia completamente la palabra. Ah, yo creí que era al revés. No. <risa> irregulares cambia la palabra y los irregulares. No, regulares solo se le pega ED. Irregulares yo. cambia completamente la palabra. Ah, ok. Yes. Uh, yes. For example, the go uh, sería. sería. Regular is a player. Played. Player sería regular. Regular. Played. Yes. Uh -huh. Read también. Mm -hmm. read. No, read es irregular. Porque aunque ah, se deja la misma palabra, se pronuncia como color red. Ah, red. Ah. Mm -hmm. Ok. Bicycle. Mm -hmm. Visit. Es regular. Visit. Visit. Se le agrega. Ed. Eh, Ed, ¿verdad? Mm -hmm. Ed, iba a decir. <laughs> Eh, ¿Cuál otro sí y cuál nos queda? Right, right, ya lo pusiste, va. Right, right. Sí, sí. Sí. Okay. Sí, eh, sad, yo, yo, lo puse, yo, lo puse, yo lo puse. Ah, ya lo pusiste. Sí. Live. Uno, ¿Cuál? Quiero ver. No, live no, no está ahí. Quiero ver. Bici. Tampoco. Wash tampoco va. No. Hay uno abajo sí. que no lo veo bien. Quiero ver cuál es ese. Ajá, no lo no, no, veo. Quiero ver si. Sí. Pero si me voy a. Voy a venir más sí. solita. Didi. En este está yo tengo dudas. Edwin, no. ¿En cuál? ¿De cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Didi. No, no sé, no sé ni qué significa eso, la verdad. Incluso lo vamos a dejar para el no. final. Uh, ok, este. Um, entonces. Ok. Vamos con Go. go. Uh -huh. Went. Went. Eat. Ok. Eat, ate. Right. Right. Robert. Leave. Yes. Yeah. Mm -hmm. Son, uh, son uno de los verbos que que se le hace Ajá. esa conjugación. Ya me acordé, dijo que eran verbos que tuvieran, que fueran como 
uno solo creo, así como Play, o no bueno, me acuerdo cuál otro, me imagino que Live. No, Live. Live. No. Bueno, pero era, eran eh, algunos, no eran todos los que se les agregaba el IED y se les quitaba la Y. Right. En right creo que es irregular porque eh, cambiándolo se escribe growth. Y go. ¿Alguien sabe de go? Goes, es bueno. No me mal recuerdo. Oh, bueno. 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 Went. Mm -hmm. Sing. Sing. No sí, sé. El, el sábado. ¿Cómo? Sábado. ¿Cómo se escribe? Eh, es S A W. Sábado. Sábado. Mm -hmm. No, pero eso es de bio. Yo digo Pero, sing. Por... Sing. Por eso. Como de está... cantar. Ah, sing. A ver. The sit, scream, scream. Ah, sería Sam. S A N G. S A N G. Sam. Sam. Um, return. 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 Eh, quiero ver. Watch the lead. Lead C. Ah, bueno, en C, sí. Sí, salva. Sí. Try. Tidi, 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 ¿qué será? No lo entiendo. Eso no sé qué es. Ni yo. Pero va a buscarme en San Google. ¿Tocó? Tidi. Ordenado. Ordenar. Ordenados. Organizar. Did you finish? <clears throat> Did you finish? Yes, we did. All right, great. Okay, read regular or irregular? Irregular. 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 And we pronounce it like the color red. Red. But the spelling is the same, all right? Read red. Play. Regular. Regular. We only add ED. Played. Ride. Irregular. 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 What's the past form of ride? 
Road. 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 Is it? I rode my bike. I rode a horse. Okay, visit. Regular. Regular. Uh -huh. Regular. Visited. Visited. Right. Swim. Irregular. Irregular. The past form is? Swam. Swam. Return. Regular. 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 And the past Turn. is return. Returned. Exactly. Travel. Regular. 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 Say traveled. Traveled. Watch. Regular. 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 Say watch. 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 Sing. Regular. Irregular. The class is? Sang. 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 Tidy. Regular. 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 Let me say. Tidy. 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 Mm -hmm. Go. Irregular. Irregular. Mm -hmm. When. 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 Eat. Irregular. Uh -huh. The past is? Eight. 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 Oh, wait a second. Eight. Like the number eight. The same pronunciation, but a different spelling and a different meaning, of course. All right. Right? Irregular. Irregular. The last word is? Wrote. 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 All right. Leave. Regular. 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 And we say? Leave. Lived. 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 I lived, right? See? Irregular. 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 The past is? Saw. 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 S-A-W. And the last one is? Regular. And the past is? Talked. 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 Con una T al final al agregar la ED. So we say talk. talk. I talk. talked to my boss today. Talked. ¿Así les quedó? I talked to my mom. <laughs> I talked to my mom. ¿Había alguna question? Did you have any question? No? Yes, tidy. Tidy. Tidy es como poner en orden. Cuando usted dice I tidied my room. Que organice mi cuarto. Oh, like Elio says he didn't tidy his office today. Ahí sí. sí. <laughs> dejo el tiradero, mister. Ahí no va a dañar el Monday. Pero Eli. <laughs> It was only an example. Yes. Vaya. Any other question? Ya no había más questions. Teacher, ¿podría recordarnos los verbos que se pueden, este, por ejemplo, en los que se le podemos agregar IED y cuáles no es necesario? Como quitarles la Y y ponerles IED y cuáles no. Vaya. Cuando terminan en Y, que se llama Y en inglés, si está precedida por una consonante... Okay. Fácilmente esa Y la transformo en I latina y agrego ED, como tidy. ¿Ya? De, antes de la Y hay una D, entonces la D es una consonante. Pero en el caso de play, antes de la Y hay una A, esa es una vowel, una, una vocal. Entonces ahí solo agrego ED, ya no, no, no se convierte la Y en I. Ok, thank you teacher. All right, you're welcome. Bueno, one second, please. Oh, yes. Tenemos una actividad muy similar a la que acabamos de hacer, pero ahora ya con sentences. Déjenme check. Let me check, let me check. Aquí están los verbos y solamente los van a poner en past form. Esto es súper easy. El verbo está en paréntesis. So, just that, ¿ok? 
Ahorita les comparto el screenshot, igual en los mismos rooms. Este, ya le voy, le voy a compartir. Ok. Ok, ya está. La primera es Hat. Perdón, este, ¿cómo dijo Melissa? Ah, perdón. Sí, sí, sí. Hat. Next La one. Yes. The next is sun. Carlos. And the next, Carlos? What about next, Carlos? Hmm. No estoy seguro, pero es visited. Sí, es que a veces, a veces se le olvida a uno, por eso es que puedes sí, identificarlos. Ser, hay uno que va a ser ED y el otro. Eh, eh, Solo D, otros D, IED, D, otros. D. Se va a cambiar todo. Sí. O sea, a veces si tiene bien claro eso, él tiene confundido. Mm. Pero como lo más común es. Bueno, hay uno. Ay, ajá, esos son los que. Sí, el, por ser bueno. muy comunes. Sí. Por ejemplo, esos irregulares. Eh, los regulares, como es irregulares más que todo. Los. El deber. Eh, sí, así. Yo creo que ahí se cama. Teacher, una pregunta. Teacher. All right, tell me. Eh, entonces, no hay una manera de identificar a los irregulares, ¿verdad? Solo hay que aprendérselos. Así es. ¿Y eso por qué se dio, teacher? En inglés. No, no. <risa> no sé por qué quedaron así sus temas, pero en realidad, o sea, es la única forma. Si usted ya se lo aprendió, entonces ya descarta los demás y sabe, ah, los demás son irregulares o son regulares. Ah, uh -huh. ah ya. Igual los irregulares son okay. mucho menos que los, los regulares. Sí, exacto, son más poquitos. No tenía nada que hacer. Ah, okay. uh -huh. <risa> no tenía nada que hacer los ingleses. No, lo que pasa es que también, lo, lo que pasa es que el inglés surgió de una mezcla de idiomas. Tiene la base germánica y anglosajona, entonces al final algunas palabras simplemente eran como el reflejo del, ori del idioma de origen. ¿Y qué son anglosajones? Los anglosajones son las personas que vivían 
en la parte norte del Reino Unido. Por eso, angloparlantes de inglés. Los que juegan mañana dicen, ah. Okay. <risa> no. O sea, teacher, que el inglés no es un idioma Puro. madre, por decirlo no, así. No. Ajá. Por no. eso es que incluso a veces se parece con el español, ¿verdad? De hecho, tiene ajá, alguna influencia de latín, de algunas palabras de latín, porque el español viene de latín. Tiene influencia del alemán, eh, que es la mayor parte, la mayor base del francés. Y aún así, quiero ver. O sea, que el, espa todo. el español viene del alemán y del, y del francés también. No, el español viene de la lengua latina. Latín. Ajá, del ah. latín, que son las cuatro lenguas romances, el español, el francés, el italiano y el portugués. Ah, ok. Ah. Por eso es mucho más parecido. No sabía okay. eso. Y los gringos que se creen la gran cosa. Ay, yo sé, los ni gringos ni siquiera... No, hombre, sí, ellos ni hablan de eso. O sea, y el idioma que ellos hablan vino de Inglaterra. De los inmigrantes europeos. Mm. Por, invasión, por la invasión inglesa, fue. Uh -huh. Sí, es cierto. Bueno, gracias, teacher, por la Ya sabe. Y por la historia también. Vaya, ya terminaron. Story time. Sí, ya terminamos. Yeah. I love story, actually. We are ready. Finished. Yes, teacher. Ok, cool. <sighs> Nos vemos en la sala grande. Hi, teacher. Hey. Finish. Did you finish? Y me han regresado todos. Yes, teacher. <laughs> We finish. Great. This was very easy, right? Yes, it was. Yes. Okay. The first one is day eight. Day eight. eight. They ate lots of delicious vegetables from the farm. Last evening, he watched. Washed. He watched. Washed. Mm -hmm. TV before going to bed. My Grammy sang. sang in a band when she was a child. I visited. visited I visited my American family last summer. Teacher, yes. excuse me. Uh, repeat. Visit. 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 Oh, okay. mm -hmm. Visited. Visit. Mm -hmm. She. Return. She returned home by car yesterday. My sister. Wrote. 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 Lots of postcards during her holidays. And my brother saw so, um, so, a famous actor in the museum. Good. Is there any question? Do you have any question? No? No. Yeah. All right. Attendance time. Oh, yes, time. <laughs> It's time for the attendance. Valmore? <laughs> no vino. Carlos? Present teacher. Cesar? I'm here, teacher. Ya llegó, Cesar. Did you get home? <laughs> Not yet. Ahorita, voy a llegar. <laughs> Okay. Manejo rápido. <laughs> Iba flying. <laughs> okay, Claudia. Not here. Daniel. Okay, thank you. Edwin. 
Emerson. Present teacher. I'm here, teacher. Harry. <laughs> I'm here, teacher. Thank you. Imran. Present teacher. Bobo. Present teacher. Jocelyn. Jorge. Present. Julio. Carla. Lighting. Present. Present. <laughs> okay. Mary. Mary. Mario. Present. Melissa. Present teacher. Sergio. Present teacher. Alfredo. Okay, very Present. good. Very good. All right. Thank you so very much. Okay, you may go to the restroom right now. <laughs> Three minutes. Three. Five, teacher. <laughs>
Hi, teacher. Hey. You walking? Are you walking? <laughs> <laughs> walking home. Yes, teacher. All right. Yeah, casi. Careful. So you really, no you really get home late. Ah, uh, yes. No lo entendí. Sí, llega a su casa tarde. You get home ah, sí, late. Ah, sí, teacher. A veces casi a las 10. Really? Pero hoy sí no es temprano, prácticamente. All right. All right. Here we have some sentences that we have to put them in negative, right? So, I'm going to help you with this exercise. Let's see. Let's get the text. And, oh my goodness. You can use this one. All right. Esta es una oración normal, afirmativa, en pasado. Y la tenemos que transformar a negativa. I walked the dog last night. ¿Cómo la pongo en negativo? ¿Qué le tengo I que hacer? Ajá. I didn't, didn't walk, walk the, dog the dog last night. Last night. Yeah. So I didn't walk the dog last night. Y ya se me convierte en negativo. All right. Fred and me went fishing last Saturday. Okay, we go fishing last Saturday. Okay, Fred and me went fishing. Pero como la pongo en negativa? Ah, okay, okay. Uh, we didn't go finishing last okay, Saturday. Okay, we didn't. Fred and me lo puedo sustituir por we, porque es él y yo, entonces somos nosotros, right? We didn't go, go. fishing go. last Saturday. Last Saturday. Mm -hmm. We didn't go fishing last Saturday. Okay. She tidied her room yesterday afternoon. She didn't. Mm -hmm. She didn't. Tidy. Tidy. Okay. Actually, her room. Well, yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Mm -hmm. That's right. I rode a scooter yesterday. I ride. I didn't ride. I didn't ride a scooter. Scooter yesterday. Mm -hmm. Yesterday. 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 Come in. Yesterday. Okay, I didn't ride a scooter yesterday. Teacher. Yes. Teacher, I ask word. Yeah. Uh, what is a scooter? Mm, scooter. What is a scooter? No, no tienen traducción. <laughs> Así se llaman scooters. Es como un monopatín. Patineta. Pero mm, ahora hay eléctricas también. Y también a las, a las Vespas le dicen scooters. También. Mm -hmm. Ok, thank All you. Right. They read the latest Harry Potter book. Oh, they read, actually. Uh -huh. They didn't read. Didn't read. The latest Harry Potter. Harry, Harry Potter. Potter book. Harry Potter book. Okay, they didn't read the latest Harry Potter book. All right. I start. 
done. Questions? Teacher. Yes. Entonces, siempre en una oración negativa, en pasado se va a reemplazar el verbo por el auxiliar, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre voy a dejar el verbo, pero el verbo lo voy a dejar en base form. Y el que voy a poner en pasado es el didn't. Es como Ajá. decir don't, pero en pasado. Sí. Uh -huh. Para todas las negativas, teacher. Para todas las negativas que lleven un verbo de acción, excepto el verb to be, que el verb to be solo le ponemos el not al was o al, o al where. Well, ah, ok, uh -huh. gracias. All right. Ok, good. Let me check something right here, really quick. Ajá, uh -huh. yes. Vale, tenemos un pequeño exercise que creo que no hemos resuelto en el manual. There's a little exercise. Yes. ¿Qué es lo que deben hacer? Questions. Exactly. Create yes no questions based on the answer provided. Para que se les facilite hacer la yes no question, primero lean la answer. Por eso dice crear yes no questions basándose en las respuestas que les proveen. So, yes I did. I sent the email. So, ¿qué tuvo que haber preguntado? Acuérdense que son yes, no questions, como estas. Did you send did. the email? Did you send the email? Yes, I did. I sent the email. Right? Entonces, basándose en la respuesta, así van a crear la yes, no question. Todas las yes, no question van a iniciar con... Did. Did, en este caso, porque todas están en pasado. Did. Ajá, aunque aquí el verbo ya está en pasado, obviamente cuando se lo pone en question, como pone el auxiliary, lo deja en base form. Yes. yes. Ok, teacher. Perfect. Vale, vamos a hacer otro grupo para que trabajen con alguien más. Let's recreate now. Did I? No. Did you send? No sería de I, compañero. No. Porque le está preguntando. El otro le está respondiendo. Ah. Ah. Did you? Next. Did they? Okay, they say no, they didn't. They they didn't check the package. Did they? Did they? Mm -hmm. Did check. they check the package? 
Did they check? The package. The page. Package. Page. Package. package or package? Package. Package. Okay. Ah. Yes, it did. The car turned on, turned on again. It did. It did. The car turned on. It. It. It no. That car tour tour ya no lleva la ed va tour oh, did the car turn it turn turn again mm, no porque va el, el did mantiene el pero como está hablando en tercera persona no sería como una cosa sería ahí ir... Yo que no encuentro sí, la página del manual donde está eso. 34. No, yo sé, pero no la encuentro aquí en mi manual porque está hecha. Ah, ah, ya la llevé, ya la llevé. Ya la llevé. Okay. Dice, no, we didn't. We never received a copy of the receipt. Do we recite a copy of the receipt? We recite. Well, Yo tengo una pregunta con esa cuatro. Podríamos cambiarle el we por el you? Mm. Did you recite a copy of the receipt? Yo creo. Sí, sí se puede, eh. Petrona. Did you receive a copy yes. of the receipt? Eli, no habíamos dicho que no le íbamos a agregar el again a la 3. Eh, dijimos que se lo íbamos a dejar. Ah, yo escuché que, yo pensé que ah, no, ah, no, por no, pero bueno, no importa. Te vamos a hacer pues. Yo igual, yo voté por no, no sé por qué al final. <ríe> Ah, pues yo entendí mal. <ríe> ok, se lo quitamos entonces. Um, did you receive a copy of the receipt? Did he he Tire. Ah, una, una llanta. Ah, sí, tire. Vaya, hoy. Revisamos sí, sí, a new tire. Compró una llanta nueva. Uh, did he buy? Uh -huh. Ah, pues está bien. La última está bien. Yeah. Porque usamos el auxiliar y, y el verbo. Y cambia, se mantiene. Se mantiene cambia. en forma base. Uh -huh. okay. eh... Yo no tengo mis dudas, es en la, en la, en la number three. The car to again. No, ese es el, el carro arrancó de nuevo. Arrancó de nuevo. Sí, tú eh, arrancó. Encender. Pero no, yo pensaba por, por el sujeto, decía. ¿Mm? Que no lleva no. sujeto. No, no es necesario. No, porque está hablando de, del carro. Uh -huh. solo que, ajá, solo que el, como el sujeto es el carro, es el it. Uh -huh. Como un objeto. 
Ajá, por eso, por eso decía ellos. Y como la respuesta está, ¿verdad? Que dice, yes y did. Yes y did. Ah. Por yes, eso es. Did, did, did. Mm, bueno. Y it the car. Lo que pasa es que el it sustituye. Y por eso ahí me quedo la duda. Ahí. No, no, es que ahí está bien porque vaya, sí. vaya, ejemplo acá, piensa en el, en el, en el primero. Eh, aquí le estaba diciendo yes. ID. Yes, I did. I did. Ajá. Ahí, ahí sende email. Yo, yo envié el, el envié el, 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 el Por aquí el send ya, ya lo, lo pone en, en pasado. Ajá. Vaya, entonces la, la pregunta acá que le está haciendo es: Did you? Es como que. Yo, ¿Tú, tú es como que el correo? Ajá, es como que yo le estoy preguntando a usted, enviaste sí, el correo. Es, es, ah, pero eso es porque era de dos personas, está haciendo la y esa, pero en la tercera, ¿qué, quiere, qué dice? En la no, tercera pues, le es, dice: eh, el, ¿Encendió de nuevo el carro? Sí. Sí, eh, el carro volvió a encender. Uh -huh. Es como el ir sustituye al car en, en yes, ah, it, it, ah, it, it. Ok. Ajá. O puedes poner yes, car, did. Yes, I did. Y, ¿A, y dónde? Es, es, ¿A dónde? Es, ¿Ah? ¿A dónde? Ahí en la 3. No, no, en la 3. No, o sea, yo no estoy ah, poniendo un ejemplo. Ah, un ejemplo. Ajá. Un ejemplo, yes. Car did. Pero si no puede estar, puedes poner el, el pronombre que es id. Porque es una cosa. Ajá, correcto. Ok. Y la otra. Se le puede, se le puede. Ni la teacher había venido. <risa> <risa> Nosotros venimos solitos. antes de ahí. Qué terrible. Hi. 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 Hey. Hey. Okay, question number one. Did you did you send an email? Okay, did you send the email? The email. Mm -hmm. Yes, I did. I sent the email. Yeah, no tiene acá, así que no lo voy a poner. I'm sorry. <laughs> It's all right, but good, good observation. También lo pensé, no crea. Eso, de hecho, es algo que podemos pasar como desapercibido, pero es algo bien importante en inglés. El iniciar una pregunta o una oración con mayúscula, con capital letter, y poner el punto, si es afirmativo o negativo, o poner el question mark en caso de ser una question. Igual, la respuesta se inicia con mayúscula, así sea una respuesta corta, yes or no, coma, el subject I siempre es con capital letter, siempre es mayúscula, yes, I did, punto. Y si quiero dar una aclaración más, como en este caso, I send the email, igual, Inicio nuevamente con mayúsculas. Entonces las, las mayúsculas y los puntos y las comas son muy importantes en inglés. De lo contrario, eh, o sea, es como completamente equivocado, aunque lo esté haciendo bien. Teacher, but the capital letter is just, it's only for the pronoun I, right? The pronoun I is capital letter all the time, but the first the word. Sí, pero la primera palabra, ya sea de una pregunta o de una oración, siempre es capital. Así sea, yes, nada más. Por ejemplo, yes, coma, I did. Y punto. Yes. All right, number two. Teacher, teacher, teacher. Dígame. O sea, que yes, capital letter. Punto, 
con I, capital letter. I, si no fuera I, si fuera he, por ejemplo, no necesita capital letter. Pero did y luego punto. Y si va a iniciar una idea más, tiene que iniciar otra vez con capital letter. Ok. Uh -huh. Ok, number two. Did they check the package? Did they check the package? Did they check the package? No. They didn't. Ahí se fija. No, inició con capro, coma. They no es necesario que sea capro. Didn't, punto. They didn't check the package. Otra vez inició con capro y otra vez pongo punto. Y es que a veces es como eh, decimos, no, si solo es una respuesta corta. No, tiene que estar con inicial mayúscula. The initial capital letter is very important in English. Ok, number three. Did we receive a, cop a copy of the receipt? Oh, okay, yes, that is number four. Okay, um, number three, uh, yes. Okay, did the car turn on again? Did oh. the car uh -huh. turn on? Dejémoslo hasta ahí, no es necesario el again porque es como. Ah, ok. Ajá, solo que, estoy preguntando que si encendió el carro, si arrancó el carro. Es como redundante. ¿eh? Ajá, ahí es porque ya sí está dando una explicación. Mm -hmm. okay. Did the car turn on? Yes, it did. The car turned on again. Bueno, aquí le repetí el question mark. Lo voy a quitar. Ok, number four. Did. Did teacher? Yes. <laughs> did you receive a cup? Did you? Did you? Ah, did you? Did you receive? Mm -hmm. Yes. Did you receive a copy of the receipt? Receipt. Did you receive a copy of the receipt? Yes, we, no, no, we didn't. We never received a copy of the receipt. Why? Qué mal, no, that's too bad. <laughs> Next. Did he buy a new tie? Did he buy. he buy a new tie? A new tire, actually. Mm -hmm. Yes, he did. He bought a new tire. Y ahí estamos. Perfect. Questions? Is there any question? No, teacher. Sure. All right. I I I can I can use um, the letter the number three. Mm -hmm. Question uh, did, did the car did the car start oh yes what? yes of course that's another verb for turn on the car mm -hmm. all right let's continue let's ask the customers about okay this is ask customers about details about a problem they had to Provide a solution, brainstorm about further questions, you ask customers to get more information about a problem they have. Entonces cuando uno pregunta más, como quiere más detalles de un problema que el customer haya tenido. Y este complaint se está haciendo a través de una, de un email, right? Okay. This is read the following email about a customer's problem. This is to Peter at gmail, the king of say gmail.com. The subject is complaining about a trip, la queja acerca de un viaje, right? And from Hazer R at 
gmail.com. This is last week I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned to me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, one more time. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Questions? ¿Hay alguna pregunta de vocabulary o de pronunciation? Ya que lo van a tener que leer. <laughs> so you better be clear about the vocabulary. Mm -hmm. Yes, the experiencia. Experience. It was a bad experience. Como que diga XP, experience. Teacher, assigned. 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 Ajá, en el bus que me asignaron no tenía AC. La abreviación de AC, ¿a qué corresponde? AC. Air conditioner. Air conditioner. Air Ajá, no tenía aire acondicionado. Air conditioner. Entonces, para acortarlo y no decir air conditioner, decimos AC. ¿Algo más? ¿Anything else? ¿No? Perfect. Aquí tenemos three questions acerca de este complaint, of course, right? Ask a different partner these questions and write the answers. Where did the passenger go? Why did the passenger consider it was a bad experience? Give example. And what did the passenger send? Or what did the passenger send that email? Hmm. I think it would be why the passenger sent that email. The reason why, right? Okay, so first, Traten de leer. Obviously, when one person is reading, the other person is listening and paying attention to the details. Then the other person reads. And once you have read, once you finish reading, then you answer the questions. Yes? Are you ready? Are yes. you ready? Great. Once again. No, yo tampoco me entendí. <risa> ¿Lo leemos cada, o sea, uno por uno o...? Ok, voy a, voy a, I, I, voy a comenzar. Read the following email about a, a customer problem. To Peter, um, ¿cómo se dice? Arroba, at, at jmail.com. Subject uh, complain about a trip from Hasser that air uh, at at the email at com, at com. 
Okay, the last uh, last week, I had the chance to travel with you company to another country. But to be honest with, with you, it was a bad experience because the pass that you assigned me, it, it didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. Inconvenient I had. Hacemos otra vez. Eh, está Julio Palacios allí. Julio, ah, sí, es cierto, Julio, Julio. Julio Reed. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Puedes sí, sí. eh, Fíjate que me voy. No, no, no me he puesto atención ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer. leer. Eh, vamos, tenemos que leer este, este cuadrito. Practice. Ah, ok, ok. ¿Lo, lo, ¿Lo paso a leer yo entonces? Sí, yes. ahorita, ahorita. Si lo puedes leer, si tiene chance. Vamos a ver, sí, dice... Last week, I had the chance to travel with you company to another country. About to be home with you. It was a bad person. Because the boss that you assistant my indeed 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 in I had AC it was a long trip and the bus was very slow. I am considering not travel why? You again because of the inconvenience I had. Okay. 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 So estamos los tres. Entonces, contestamos mm. las preguntas. Ah. Sí, sí. O, o lo quieren leer de nuevo. Llamando lo de las preguntas. Sí, aquí están. Es que aquí mismo ah. están. Ah, ahí está. Ni okay. quiere volver a leer para practice. Ah, okay. Last week, last week I had the chance to travel with your company to another country, but to be honest with with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have a seat. I was a long trip, and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Okay, boy, yo. Last week, I had the chance to travel with your company to another... Sorry, 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 sorry. No sé qué pasó. Sí. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Yes. Okay. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me in didn't have AC. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I had. Okay, Julio. Julio, Julio. Hola, hola, hola. Oh, eh, Otra vez. Lo, lo leo. Dele, dele, compañero. Va, voy, voy, voy. Eh, pero, no sé si estaría diciendo mal, pero... Creo que deberíamos de responder ya las preguntas porque creo que ya va a terminar. Mm, okay. bueno, está bien. Ajá, porque okay. si no, terminemos de contestarlas porque si no los va a agarrar mal parados, como dicen. Bueno, bien, vale, pues. you're going. ¿Dónde está eso? Yo lo vi. Mm. Es la primera, la, las primeras dos líneas. Las quit este... La semana, ¿verdad? 
Sí. Ya, que quiere, la... cambiar el, el, quiere cambiar el vuelo, tengo entendido. Change the travel. Oh, quiere cambiar el viaje. Ajá, este, le, le pregunta, eh, a la pregunta dice, ¿dónde, ¿dónde o a dónde fue el pasajero? ¿A qué lugar? Ajá, entonces, ¿a qué lugar? Entonces, la company, que fue la compañía a cambiar el, el boleto, ¿va? El viaje. Ajá, uh -huh. about a trip he, company. He, uh -huh. he go to company. company. Uh -huh. ah, vaya, eh, ¿A dónde fue el pasajero? Yo creo que se refiere al, al viaje. Ah, okay. eh, porque lo único que menciona aquí es que él fue a otro país. Ah, ya, el fue hace ah. it was el a long trip. Compañía a otro país, es cierto. Pero... Ajá, que aquí dice que tuvo la oportunidad Ajá. de viajar con su compañía. O sea que esta es una compañía que, de viajes. Okay. Tuve la oportunidad de viajar con su compañía a otro país. Entonces, supongo que la respuesta podría venir por este verbo. ¿Dónde fue? Entonces, he went. Él fue. En pasado lo tendríamos que hacer. Sí, sí. He went to, uh, quizás no nos vamos a. Ah, no, sí, aquí están las preguntas, ya las había enviado la teacher. Pues sí hay que hacerlas. Ah, ok. A pues sí, a pues sí estaba despierto todavía, pero no, no lo estaba sí, soñando sí. yo. Qué raro, dije, yo estoy soñando en inglés. Ok. The questions, la primera es, where did the pass, passenger go? ¿A dónde fue el pasajero? Oh, thank you. What do you think about this question? Another country. Eso está. Ahorita le estaba anotando a ver cómo me salía. Okay. Uh, number two, why did the, pass the passenger consider it, consider it a bad experience? Example. I think uh, the passenger consider it's terrible. Mm -hmm. Terrible. Why? Uh, because the bus is slow. It's very slow. Uh -huh. Que buya. Because... Very slow. Be because the bus is very slow. Mm -hmm. Yo creo que por esas dos cosas. Fue un viaje largo, dice. Yes. Y se estaba quejando de que el bus iba demasiado lento y, y el lugar donde le había tocado sentarse no tenía AC. AC. Pero tenía A no. Ok. 
what did the passenger send an email? Uh, what, uh, echo, echo. Um, because the bus is very slow and and it was a long trip. Fue un largo viaje. Yes, and pésimo servicio. A long trip um, and bad service. Okay. Number three. What did three? Your, Send the email. ¿Por qué el pasajero envió el, el correo? Y a ver, hay que hay hablar con gringo. Este, ¿Cuál sería la gringo. última pregunta, compañeros? What need the passenger? Sería una queja, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que está reportando una queja sobre el viaje. Ajá, es el asunto de complain about the trip. Teacher, ¿cómo se diría queja? Reclam. Complain. Complain. Mm -hmm. Ok, teacher. Gracias. All right. About a trip. Bueno, ya estuvo. Finish. Y, y a veces todo, los equipos viene todo, viene en inglés. Man. Okay, one volunteer to read from last week. <clears throat> All right. Okay, last week I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was bad experience because the bus that you assigned me in uh, didn't I have a seat. It was a long trip and the bus was very slow. I am considering not traveling with you again because of the inconvenience I have. Because of the inconvenience I have. In the inconvenience. Inconvenience. Yes, okay. that's right. Thank you, Cesar. Where did the passenger go? Yeah. He went to another country. He went to another country. That's right. It says here, right? I had the chance to travel with your company to another country. So he went to another country. 
Pues se lo respondieron así, one point. Ah. <laughs> another country. All right, he went to another country. Why did the passenger consider it was a bad experience? Because the bus didn't have AC and the trip was too long. Okay, because the bus did, didn't, didn't have AC. And the trip was too long. And the bus was very uh, slow, right? The bus was slow. Uh -huh. So because the bus didn't have AC and it was too slow. Sí, la forma en que lo dijo el compañero es perfecto. Eso es lo que queremos acortar y no volver a decir the bus was, it was a long trip and the bus was very slow. Podemos como resumir. Right? Okay. Okay. And what did the passengers what did the passenger send the email? Yo creo que la pregunta debería ser why did the passenger send the email? La razón por la cual. Uh -huh. He sent the email. ¿Para qué lo envió? Complain about complain about the trip. Y que no va a volver a viajar con eso. Ok. <laughs> to explain the inconvenience and the bad service he received. All right. Bueno. Hemos cumplido por un Friday más. Almost bien. <laughs> I see very tired faces. De verdad que esta es la clase donde han sobrevivido Just Gentlemen. Y por ahí estaba Lailin y Meli, nada más. Y de ahí, Just Men. Vikingos. Aquí sigo. Aquí sigo. Ya en pijama de estar en Lailin y en bed. Arriba el patriarcado, teacher. Teacher, me puse la pijama desde antes de comenzar la clase. ¿De qué Why? llegó? Dice. Why did you do that? <risa> Pero está haciendo calor o no sienten calor. Maybe in your, in your mountains, it's yeah. not hot. Much. Too much. Sí, <risa> bueno, estas últimas noches ha habido luna. Es súper beautiful. Valmore, no vino, veo. Carlos. Sí. César. I'm here. Daniel. Señor, ¿estuvo o no estuvo al final? No estuvo, no estuvo. Está que no. Ok. Bueno, le pregunto qué pasó. Ah, es su partner, at work. Present. Yes. Ah, ok. Emerson. Hi, teacher. Eric. Present. Emer. Jacobo. Present, teacher. Present, teacher. Jorge. Present. Julio. Present. Bueno, Carla tampoco se conectó. Lailin. Present. Mario. Mario, Mario, ya se nos fue también Melissa. Present. Sergio. Engel. Present. Ah, ya nos Present. acompañó quién? En el one on one. Ah, ya me recordé. Alguien que no había estado desde el inicio. <ríe> Mr. Jacob. Bueno, como no está Mary. Mario, ya. Yeah. You want to participate in the one-on-one? -on -one? No, I'm Mario, Mario, has... Mario has left already. I know. Meli. Aquí estoy. <risas> Nos quedamos con Meli entonces. Ok. Bye. Salvados por la campana, los caballeros. Bye. <risas> See you Good on night. Monday. Good night. Have a nice day. Good night. Good night. Good night. Have a big weekend. Monday. Enjoy your Good weekend. Bye. Yes, on Monday. Ok.
Hey, Billy. Hi, teacher. How are you? Fine. Fine, fine. How was your day? Busy. Tired. Full of Tired. activities. <laughs> <laughs> Too much work. Much work. <laughs> A lot. All right. Yes. Where are you from? Now? And in San Salvador. Maybe. I'm from San Salvador. Okay. Mm. Colonia Las Margaritas. In Sayapango? Sayapango. Really? And where do you work? Where do you work? Can you hear me? Se fue la señal. Sí, creo que sí está. Ah, con... sí. Quizá no, para la cámara no para, mucho, para que no. me escuchen mejor, no se preocupe. My internet is unstable. All right. Where do you work? No lo entendí, teacher. Okay. ¿Qué si dónde trabaja? Ah, estoy trabajando en una agencia de publicidad. Really? Ahí por casi llegando al parque bicentenario. Okay, nice. So you travel every day. Porque se, se escucha bien cortada la... Está mala la señal, ¿verdad? Sí. Está muy mala señal. Ah, sí, no. Regáleme un segundito, voy a, voy a mover algo. Ahora no le escucho, teacher. All right, can you hear me? Hola, hola. ¿Sí me escucha hoy? Ahorita sí. Ah, vaya. Ok, perfect. All right. ¿Tiene alguna, alguna consulta o algo que le pueda apoyar, Meli? Fíjense que en lo único que eh, siento que estoy teniendo un poquito de dificultad es eh, los verbos irregulares. Pero eh, ya vi cuál es mi problema. Ahora que estaba practicando con mis compañeros, este, utilizo al revés. La, 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 bueno, cuando tengo que ocupar irregular, estoy ocupando regular. Entonces, ahí fue donde vi en qué estaba mi error. Pero ya tiene que memorizarlo. Yo ahora comprendí un poquito. Right. Tengo que memorizar y volver a estudiarme los verbos. <risa> Más que Pero, todo en pasado simple. Sí, el pasado simple de los verbos irregulares siempre es un reto. Por de ahí la estructura la entiende de forma afirmativa, de forma negativa, las preguntas. Sí. Ok, perfecto. Pero por lo demás, teacher, eh, lo único que eh, cuando estuve haciendo la sección 2, uh -huh. sí. La sección 2 de, de la plataforma. Los ejercicios en la plataforma. Tuve una dificultad en unas oraciones y estuve viendo a ver si era porque, a como usted mencionaba ahora, eh, que las oraciones tienen que ir primero con una mayúscula, la primera letra. Eran cuestiones de punto. puntuación. Ajá. Sí, 
Y ni aún así no me agarró a saber. Y así wow, la dejo. Quizás definitivamente. Así la dejé. <risa> Por lo menos pasé del 80%. Dije. Ok. Veamos, Meli. Melissa sí. es su primer nombre. Sí. Déjenme ver, déjenme ver por qué no la encuentro. Mary, Mary. Uh -huh. Ahora voy a terminar la sección 3. Ah, sí, se le iba a decir que falta trabajar en la sección 3. Y el midterm sí le quedó con 90%. Está bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces eso sería, Meli. No worry. Ok, good night. Gracias. Take care. Good night. Blessings. Thank you. Bye. Bye.